ഹായ് അവരവൺ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രീ സീരീസ് ആണ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഡേ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പതിനാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യണം ആ ഫിസിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുന്നത്തെ ദിവസം എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് റിവിസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എഴുതി വെച്ച് അതും ഈ സമയങ്ങളിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഡേ ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പറയാനുള്ളത് ടെലിഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്ന എം സി ക്യൂസ് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതും ഒന്നും വിടാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സ് ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഇൻ മൂവിംഗ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദറ്റ് പോയിൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വർക്കിന് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജിനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആണ് വർക്ക് ഡൺ എങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്യു എന്താണ് ചാർജ് സോ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂള് ക്യു ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമ്പ് സോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ ജൂൾ പെർ കൂളമ്പ് ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കാണ് കേട്ടോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് നീത്തിയത് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഈ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ടി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും ആ സർഫസിൽ ദ സർഫസ് ഓവർ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സെയിം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സർഫസ് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് ആണ് എന്താണ് സർഫസ് ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് നിന്ന് ഇക്യു ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്താണ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ എന്താ
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ എബിലിറ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫാരഡ് എഫ് എ ആർ എ ഡി ഫാരഡ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വി വണ്ണും വി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യു വൺ ക്യൂ ടു സോറി പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വി വൺ വി ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു ആ നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കണ്ടക്ടർ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ ക്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് എന്ത് എന്തിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു അപ്പോൾ ക്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ വി വൺ മൈനസ് വി ടുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ക്യൂ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് സി എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വി എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സിലോൺ സീറോ ഇതെന്തിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് സിഗ്മ ബൈ അപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് ഇത് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനായ ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ വി അത് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സിലോൺ സീറോ ഇനി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എയർ ഫ്രീ സ്പേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു അപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഡി സോറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്താണ് സി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എ ഇൻറ്റു അപ്സിലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പെർമിറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇവിടെ എയറോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ടവർ ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് എപ്സലോൺ സീറോ എന്താണ് അപ്പോൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അതും എന്താണ് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ളത് എയറോ ഫ്രീ സ്പേസോ ആണെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു മീഡിയം വരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും നോക്കിക്കോ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു അപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു അപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വരും നേരത്തെ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു അപ്സലോൺ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു മീഡിയം കൊണ്ടുവരാണ് മീഡിയം ആണ് രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ വരുന്നുള്ളത് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കെ ഇസ് ദി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്സലോൺ സീറോ കെ ഇസ് ദി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഒരു മീഡിയം ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേ
ഇനി സീരീസിന് പകരം നമ്മൾ പാരലിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇമേജ് വരുന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വി എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ് ചാർജ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആണ് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ് വൺ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ നേരത്തെ വൺ ബൈ സി വൺ വൺ ബൈ സി ടു വൺ ബൈ സി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ പാരലലിൻ്റെ കേസിൽ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എന്തുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്തായിരിക്കും പാരലൽ കണക്ഷനിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിനകത്തായിരിക്കും സീരീസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പാരലലിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളത് ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫോൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി മിൽക്കിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ചില ബാക്ടീരിയാസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കൺ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാക്ടോസിന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ചില ബാക്ടീരിയാസ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അൺപ്ലസ് ഓർഡേഴ്സ് അങ്ങനെ പലതരം ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി മിൽക്കിൻ്റെ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാറുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ബൈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് കണക്കാക്കും അല്ലേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് നോക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എമൗണ്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ വഴി ആ മിൽക്കിനകത്ത് എത്ര ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് ഡി എം സി എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ എത്ര നമ്പേഴ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേ പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ടും ഈ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അതായത് റോ മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ റോ മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനേക്കാളും ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൽ ഫൈവ് ലാക്സിനേക്കാളും മേലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആ മിൽക്ക് ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് മൈക്രോ ബയോളജി കൗണ്ട് എന്താ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ലാക്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ ഗുഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൺസ് കൺസംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് കൂടുതലായി കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെയാണല്ലോ അത് കൗണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാമിനേഷൻ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് വഴിയല്ല എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ
അത്രയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ലാക്സ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് ഫൈവ് ലാക്സ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അതെന്തോ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല ലാബ് ലാബ് മെഡിക്കൽ എം എൽ ടി ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്താ ഒരു കുളത്തിനകത്ത് ഇത്ര ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ എന്താ അസംഷനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഈ ഫൈവ് ലാക്സിനെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈവ് ലാക്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും ഗുഡ് എന്ന് പറയും ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഗുഡാണെന്ന് പറയും ഇനി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ഫോർട്ടി ലാക്സ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്സിന് മേലെയാണ് ഫോർട്ടി ലാക്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫെയർ എന്ന് പറയും അതായത് ഗുഡല്ല പക്ഷെ പൂവറും അല്ല ഓക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയും ഇനി ഫോർട്ടി ലാക് ടു ട്വൻ ടു ക്രോർ ഫോർട്ടി ലാക് ടു ടു ക്രോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും പൂവർ എന്ന് പറയും അമ്മൽക്ക് പൂവർ ആണ് ഇനി എബവ് ടു ക്രോർ ആണെങ്കിൽ വെരി പൂവർ എന്ന് പറയും ലീസ് മനസ്സിലായില്ലേ എബവ് സോറി ബിലോ ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് എബവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയും ഫെയർ ഫോർട്ടി ലാക്സ് ടു ടു ക്രോർ ആണെങ്കിൽ പൂവർ എബവ് ടു ക്രോർ ആണെങ്കിൽ വെരി പൂവർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിൽക്കിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക പൂവറാണോ ഗുഡാണോ അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എന്തെന്നാ നമ്മുടെ കൗൺസിന് കൗൺസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മെത്തേഡായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ടിനും എന്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് പെട്രി ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പെട്രിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നില്ലേ ആ പ്ലേറ്റ്സിനകത്ത് ഈ മൈക്രോബ്സിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്തെന്നാ പെപ്റ്റോൺ ബ്രോത്ത് പിന്നെ ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് ഓരോ ബ്രോത്താണ് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മീഡിയ മീഡിയയുടെ അകത്തേക്ക് മീഡിയ മീഡിയയിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പെട്രി ഡിഷീസിൽ നമ്മൾ മീഡിയ ഒഴിക്കും ആ മീഡിയ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിൽക്ക് സാമ്പിൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും മിൽക്ക് സാമ്പിൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് പലതരം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും നമ്മൾ ആ മീഡിയക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഈ മിൽക്കിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സ്പ്രെഡ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പോർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ പെട്രി പ്ലേറ്റ് എടുത്തു പെട്രി പ്ലേറ്റിലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയനൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെട്രിക് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മീഡിയ ഒഴിച്ചു മീഡിയ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിൽക്കിനെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഈ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ലൈഡിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോബിൽ കൗണ്ട് എത്രയാന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വെക്കണം ആ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി വരാം എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിനകത്ത് മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് പല കളറിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാൻസംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ ഇതുപോലെയൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാൻസംസ് പല കളറിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് മിൽക്കിലത്തെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യും എത്രയാണെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ലാക്ക് അല്ല ടു ലാക്കാണ് ടു ലാക്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് വെരി ഗുഡാണ് ഗ്രേഡിങ് പ്രകാരം മിൽക്ക് വെരി ഗുഡാണ് ഇനി ടു ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുഡാണ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫെയർ ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിന് മേലെ പോയാൽ അത് പൂവർ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഗ്രേഡിങ് എന്തൊക്കെയ
മിൽക്കിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ റോ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡൈല്യൂഷനിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കോളിഫോംസ് പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു ടെൻ ഡൈല്യൂഷനിൽ കോളിഫോംസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അഥവാ കോളിഫോംസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിലോ അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് ആ മിൽക്ക് ഫീക്കൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്ക്രീറ്റ ഹാസ് ഒക്കേഡ് അപ്പോൾ ആ മിൽക്ക് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൺസംഷന് ഇതല്ല നല്ലതല്ല എന്താ നമ്മളൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല അതിൽ ഈ കൊളൈ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനി ഈ കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം ഇതിന് ആദ്യം നമ്മളൊരു പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോളിഫോം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അങ്ങനെ ഐഡിയ കിട്ടിയ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെട്രിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആ മൈക്രോബിയൻ മൈക്രോ സോറി ആ ഗ്ര ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മളത് സ്റ്റെയിനിങ് വഴി അത് എന്താണ് ഈ കൊളേ തന്നെയാണോന്ന് കൺഫേം ചെയ്യും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വഴി ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് ഈ എം പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ നമ്പർ വഴിയാണ് എത്ര ഈ കോളേസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കാണണ്ട എങ്കിലും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എം പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തു വെച്ചോ മോസ്റ്റ് പ്രൊബിൾ നമ്പർ അതിനകത്ത് പ്രിസംറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കൺഫേമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോളിഫോംസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യത്തതാണ് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എം ബി ആർ ടി എന്നുകൂടി എഴുതാറുണ്ട് എം ബി ആർ ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കുക അത് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഇതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു നമ്മുടെ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ആണ് ഏതാണ് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്കിന് എന്ത് കളറായിരിക്കും ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും ആ ബ്ലൂ കളറ് ഡിസപ്പിയർ ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റീനെ അസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അതോ മെല്ലെ ആണോ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ ടൈം ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇനി മിൽക്ക് കൂടുതൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവും കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എഴുതുമെങ്കിൽ ആ കളർ മെല്ലെ ഡിസപ്പിയർ ആവുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ മിൽക്ക് ആ മിൽക്കിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദ മിൽക്ക് ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് റിഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡ്യൂറിങ് ദ മെറ്റബോളിസം കോസ് കളർ ടു ഡിസപ്പിയർ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ മിൽക്കിന് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ആ കളറിനെ നമ്മൾ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും മോർ
അടുത്ത ടെസ്റ്റാണ് റിസാസുറിൻ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എം ബി ആർ ടി പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഡൈ നമ്മൾ മിൽക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അതായത് ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ എന്താ നേരത്തെ പോലെ ബാക്ടീരിയാസ് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ റിഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സിക്സ് അവേഴ്സോ അതിന് മേലെയോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ആ ഫിക്സ്ഡ് ടൈമിൽ ടൈം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ആ കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ ചാർട്ട് ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ പി എച്ച് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് നമ്മൾ ആ പി എച്ച് പേപ്പറിനെ ആസിഡിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ കളറിന് നമ്മൾ പി എച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഇതിൽ ഷെയ്ഡിൽ ഏതാണ് അതിന് മാച്ചിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ഇത്ര ആയിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര ടൈമിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ ഇത് കളർ എവിടെ എത്തി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കളറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കളർ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എക്സലൻ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് കളർ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എക്സലൻ്റ് ആണ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ലൈലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ ആണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ആണ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ് ലൈലാക്ക് വെരി ഗുഡ് ദെൻ മാവ് എം എ യു വി ഇ ഗുഡ് ആണ് പിങ്ക് മാവ് ഫെയർ ആണ് മാവ് പിങ്ക് പുവർ ആണ് പിങ്ക് ബാഡ് വൈറ്റ് വെരി ബാഡ് മനസ്സിലായോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ കളർ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് അതായത് വൺ അവർ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ബ്ലൂ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സലൻ്റ് ആണ് ലൈലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ആണ് ബ്ലൂ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൈഡ് അതേ കളർ അപ്പം അത് മാറിയിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയ വളരെ കുറവാണ് ഇനി വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ബാഡ് ആണ് അതായത് ബ്ലൂ കളർ മൊത്തം മാറി വൈറ്റിലേക്ക് എത്തി അതിനർത്ഥം എന്താണ് ധാരാളം മൈക്രോ ഗാൻസംസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റിസാസുറിൻ ടെസ്റ്റ് തന്നെ എന്തായിട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും അതായത് നമ്മൾ മിൽക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ ഏതായിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് അവിടെ ഡി എം സി ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇവിടെ റിസാസുരൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കളർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഈ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ മിൽക്ക് ആണ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനകത്തുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മിൽക്കിനകത്ത് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനകത്തും ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി പ്രൈസിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ജെർബർ മെത്തേഡും ഗ്രാവി മെട്രിക് മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഇതുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജെർബർ മെത്തേഡിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ അമൈൽ ആൽക്കഹോളും നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഓഫ് മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് അറിയാം എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വോളിയം എന്ന് ആ വോളിയം ഓഫ് മിൽക്കിലേക്ക് അമൈൽ ആൽക്കഹോളും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഡിസോൾവ് ആവും പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കും ഫാറ്റും എന്താവും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും കാരണം ഈ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ ഫാറ്റും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും പ്രോട്ടീൻസും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ അമൈൽ